What's up guys? I am Rob. Welcome to my channel. So finally, finally, आज हम बनाने वाले हैं Infinity Gauntlet. बट किसका ये बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोग ये सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं इस पर प्लीज क्लिक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो और नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलना ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए आप लोगों को पता चल जाए तो आज क्या बना रहे हैं इन्फिनिटी गॉन्टलेट वो भी आयन मैन का और कोई ऐसा ऐसा नहीं ऐसा जो कि मूव करता है यानी आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं so get ready, it's time for some DIY. Why? Because I love it. राइट लेट्स गेट स्टार्टेड तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आयन मैन के गॉन्टलेट का एक स्केच बनाया है फॉर्म काफी सिंपल है फॉर्म को थोड़ा एजी रखा है क्योंकि इसको कट करना और बनाना थोड़ा आसान हो जाता है आप देख रहे हैं कि फिंगर्स जो है और थम जो है वो हमारे मेन फॉर्म से अलग है क्योंकि मैं उनको अलग से बनाऊंगा और फिर वापस इस फॉर्म के साथ जोड़ दूंगा आई नो कि ये मूवी में जैसा गॉन्टलेट है उससे थोड़ा सिंपल लग रहा है बट कुल चीज ये है कि इसको आप अपनी फिंगर्स के साथ ऑपरेट कर सकते हैं यानी कि आप जब फिंगर्स को मूव करेंगे तो गॉन्टलेट मूव होगा तो चलिए शुरू करते हैं और फिंगर्स बनाते हैं यूजिंग कार्डबोर्ड तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास कार्डबोर्ड के तीन पीसेज हैं ये तीन पीसेज जो हैं ये बनेंगे हमारी फिंगर के तीन पार्ट्स और इन्हीं को ज्वाइन करके हम बनाएंगे एक मूवेबल फिंगर तो इस पीस का साइज है थ्री इंचेस बाय फोर इंचेस वाइड और इस फोर इंचेस को मैंने इस तरह से डिवाइड किया है ये है वन इंचेस ये है वन इंच और यह है वन पॉइंट तो ये तीन सेक्शन जो है ये फोल्ड होकर बनेंगे फिंगर का एक हिस्सा और इसी तरह से मैंने इस पीस को इससे थोड़ा छोटा बनाया है और इस वाले को इससे थोड़ा छोटा और यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड का एक और पीस लिया है जो कि हमारे इस पीस से थोड़ा और बड़ा है अगेन इसको भी तीन हिस्सों में डिवाइड किया है तो ये पीस जो है ये हमें मदद करेगा हमारी फिंगर को बेस से अटैच करने में तो ये बनेगा फिंगर और ये हमारा अटैचमेंट और यहाँ पे मैंने एक सेंटीमीटर की मार्किंग और ली है सारे पीसेस में बेसिकली इस एरिया में मैं होल पंच करूंगा और वो हमारी हेल्प करेगा इन पीसेस को अटैच करने में या फिर जोड़ने में तो सबसे पहले हमें इन पीसेस को फोल्ड करना है तो इन्हीं लाइंस के अलोंग मैं एक रूलर रखूंगा इस तरह फिर पीसेस को फोल्ड करूंगा ताकि हमें एक क्लीन एज मिले जस्ट लाइक दिस इस तरफ भी यही करेंगे और इसी तरह हमें सारे पीसेस को फोल्ड करना है लाइक like दैट तो ये बन गया फिंगर का एक हिस्सा अब इसी तरह बाकी सारे पीसेस बनाते हैं तो यहाँ पे मैंने सारे पीसेस को फोल्ड कर दिया है अब इससे पहले कि मैं इन पीसेस में होल्ड करके इन्हें अटैच करूँ हमें एक चीज़ और करनी है मैंने आपसे कहा था कि गॉन्टलेट जो है उसमें फिंगर्स जो हैं वो मूव होंगी तो हमें क्या करना है हमें एक ऐसा मैकेनिज़म बनाना है कि जितनी बार भी हम फिंगर को बेंड करेंगे या फोल्ड करेंगे इस तरह वो अपने आप ही खोल के सीधी हो जानी चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं स्ट्रॉ के छोटे पीसेस अटैच करूँगा और उसमें से मैं एक इलास्टिक थ्रेड को पास करूँगा जिससे कि हमें टेंशन मिलेगी तो जितनी बार हम फिंगर को ऐसे पुल करके बेंड करेंगे वो टेंशन इस फिंगर को ऐसे ओपन कर देगी सो लेट्स डू दैट चिपकाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ हॉट क्लू गन ओके तो स्ट्रॉ के पीसेस को चिपका दिया है अब इसमें होल करके इन्हें अटैच करते हैं तो यहाँ पे जो ये वन सेंटीमीटर की मार्किंग ली थी दोनों पीसेस पे उसकी हेल्प से मैं इसे इस तरह से अलाइन करूँगा दोनों पीसेस को होल्ड करूँगा और अब हमें थ्रू एंड थ्रू होल्ड करना है ताकि एक पिवट पॉइंट मिल जाए जहाँ पर ये फिंगर जो है वो इस तरह से बेंड होगा तो थम पिन से होल करता हूँ अब इस होल में मैं एक टूथपिक को इस तरह से पास कर दूँगा अब उसकी दूसरी तरफ भी हमें होल करना है सेम थिंग थम पिन से होल करके टूथपिक को इसके थ्रू पास करेंगे और अब देख सकते हैं कि अब ये पीस जो है वो फ्रीली इस पिवट पॉइंट से मूव हो रहा है जैसे कि मेरे एक फिंगर का जॉइंट हो जस्ट लाइक दैट तो एज यू कैन सी हमारा जॉइंट रेडी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आसानी से मूव हो रहा है लेकिन इसमें मूवमेंट के लिए हम लोग एक स्ट्रिंग अटैच करेंगे और उससे पुल करके हम इस फिंगर में मूवमेंट देंगे तो उस एक्शन को थोड़ा और स्मूथ बनाने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम इसको स्ट्रेट ना रखते हुए अगर थोड़ा सा एंगुलर रखेंगे इस तरह से तो जो हमारा पुलिंग एक्शन है वो थोड़ा ईजी हो जाता है तो उसको इस एंगल में रखने के लिए इसके अंदर की तरफ यहाँ पे मैं दो छोटे स्टॉपर लगाऊंगा उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ये छोटे कार्डबोर्ड के पीसेस तो उसको थोड़ा एंगल में रख के ऐसे कॉर्नर में हम इस स्टॉपर को चिपकाएंगे 
तो थोड़ा ओपन करते हैं लाइक दिस एंगल सेट करते हैं देन विल स्टिक इट इन प्लेस वे हियर लाइक दिस तो इस पर थोड़ा ग्लू लगा के इसको चिपकाते हैं लाइक like दैट अब एक दूसरी तरफ भी चिपकाएंगे और ये सेम चीज़ हमें सारे पीसीज में करनी है ताकि हमारा मूवमेंट जो है थोड़ा आसान हो जाए राइट लेट्स कंटिन्यू ओके तो एक फिंगर हमारी रेडी हो गई है एज यू कैन सी में अच्छा मूवमेंट भी है आसानी से बेंड हो रही है और जैसे मैंने आपसे कहा था हमने इसमें कॉर्नर्स में स्टॉपर्स भी लगाए हैं आप देख सकते हैं कि ये जो है एकदम स्ट्रेट होने की बजाय थोड़े से एंगल में लाइक like दैट तो इससे इसको बेंड करना थोड़ा आसान हो जाता है ओके सो लेट्स कंटिन्यू तो सबसे पहले तो प्लायर से टूथपिक्स के एक्स्ट्रा एंड को हम काट देंगे और यहाँ पे मेरे पास ये इलास्टिक थ्रेड है अब इसको हम स्ट्रॉ से पास करेंगे राइट right, तो यहाँ पे हमने इलास्टिक थ्रेड को पास कर दिया है अब इसे यहाँ कट करके एक नॉट बना के छिपका देंगे अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इलास्टिक थ्रेड जो हमने डाला है वो कैसे वर्क करेगा तो हमें इसको अच्छे से पुल करना है ताकि काफ़ी टेंशन हो फिर उसको हम चिपका देंगे इस बेस के साथ और फिर जितनी बार भी ये फिंगर जो है ऐसे बेंड होगी ऑटोमेटिकली टेंशन की वजह से ओपन हो जाएगी ओके दैट स्विफ्ट एंड फास्ट तो अभी हमें क्या करना है तो टेंशन तो आ गई अभी हमें एक और थ्रेड को अटैच करना है जिससे कि हम इसे पुल कर सकें और ये बेंड हो तो वो मैकेनिज़म बनाते हैं तो पुलिंग मैकेनिज्म के लिए भी हमें सिमिलर चीज़ करनी है यहाँ पे मैंने ये छोटे कार्डबोर्ड के पीसेस कट किए हैं जिससे कि मैं इस टॉप पोर्शन को पूरी तरह से कवर करूँगा ये लंबा पीस है ताकि ये पूरी तरह से टॉप और साइड को कवर करेगा ये पीस इस तरह से यहाँ पे कवर करेगा ये लाइक दिस और ये यहाँ पे इस तरह से लगेगा बीच में थोड़ा गैप है ताकि फोल्ड होने में आसानी हो इन पीसीस के ऊपर भी मैं स्ट्रॉ के पीसीस को चिपकाऊँगा और उसमें नॉर्मल थ्रेड को पास करूँगा जिसको पुल करने से हमारे फिंगर में मूवमेंट आएगी तो सबसे पहले तो इसकी एज को थोड़ा सा शेप कर लेते हैं ताकि वो ज़्यादा फिंगर जैसा लगे और इसको भी हम थोड़ा तरह से बेंड करेंगे ताकि वो अच्छे से चिपक जाए और राइट लेट्स डू इट एंड वी आर डन तो यहाँ पे हमारी एक फिंगर रेडी हो गई है तो अब देखते हैं कि ये मूव कर रही है कि नहीं तो यहाँ पे जो इलास्टिक बैंड है इससे पहले टेंशन क्रिएट करेंगे स्ट्रेच करके अच्छे से ऐसा नीचे होल्ड करूँगा ये पोर्शन चिपकेगा जैसे मैंने कहा था बेस पे और अब इस स्ट्रिंग से हम इसको पुल करेंगे दैट इतनी आसानी से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं परफेक्ट तो दिस इज़ वर्किंग फाइन अब इसी टेक्निक से हमें बाकी के फिंगर्स बनानी है तो लेट्स डू दैट राइट तो ये आ गई हमारी फिंगर्स और ये थम जो कि मैंने थोड़ा एंगुलर कट किया है ताकि उसको हम इस तरह से हाथ में अटैच करेंगे ओके okay, तो फिंगर्स हो गई हैं अब हमें बनाना है हमारे हाथ का बेस जहाँ पे ये फिंगर्स अटैच होंगी सो लेट्स डू दैट 
तो ये रहा हमारा बेस देख सकते हैं इसका शेप जो है मेरे हाथ की तरह है लाइक माय फिस्ट इस तरह से दो पीस कट किए हैं ताकि एक बनेगा नीचे का हिस्सा और एक कवर ताकि इसमें मेरा हाथ जब ऐसे रहेगा वो पूरी तरह से हाइड हो जाएगा साइड के लिए भी मैं कार्डबोर्ड से ही एक वॉल बना के इसको पूरे एक बॉक्स की तरह बना दूंगा ताकि हम अपने हाथ को इस तरह से छिपा सकें और ये गॉन्टलेट की तरह लगे उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसे ऑपरेट करेंगे तो सबसे पहले फिंगर्स को इसकी एज पे चिपका देते हैं ओके okay, तो फिंगर सारी लग गई हैं और अब हम ये स्ट्रिंग और इलास्टिक बैंड का मैकेनिज्म फिक्स करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये इलास्टिक थ्रेड से तो इसको सिंपली मैं स्ट्रेच करके एक स्क्यूअर पे ऐसे यहाँ पे नॉट कर दूंगा और बाकी थ्रेड्स को भी ताकि ये यहाँ पे ऐसा लॉक हो जाएगा और इसमें टेंशन भी रहेगा सो लेट्स डू दैट और राइट डन लुक एट दिस नाइस एंड टाइट लॉक्ड इन प्लेस और इसकी वजह से हमारे फिंगर्स ऑटोमेटिकली वापस अपनी फर्स्ट पोजीशन में आ जाएंगे सो दिस इज डन इसको थोड़ा क्लीन अप करते हैं इन पीसेस को एक्स्ट्रा पीसेस को कट कर देंगे और फिर मूव करेंगे इस पुलिंग मैकेनिज्म की तरफ सो लेट्स डू दैट और अब पुलिंग मैकेनिज्म के लिए मैं अपने हाथ को इस तरह से प्लेस करके अपने फिंगर्स के अकॉर्डिंग इस थ्रेड का मेजरमेंट लूंगा और उसे कट करके ऑल्टर कर दूंगा ताकि वो मेरे फिंगर के साथ आसानी से अटैच हो सके और मैं पुल करके फिंगर्स को ऑपरेट कर सकूं। बट इंस्टेड ऑफ टाइंग इट लाइक दिस मैं यहाँ पे एक छोटा लूप अटैच करूंगा समथिंग लाइक दिस ये मैंने एक पाइप क्लीनर को तरह से रोल करके और ट्विस्ट करके एक छोटा लूप बनाया है ये मेरी फिंगर में आसानी से इस तरह से फिट हो जाएगा लाइक like दिस तो इसको मैं थ्रेड से अटैच कर दूंगा और इसको आसानी से पहन के मैं फिंगर्स को पुल कर सकता हूँ तो लेट्स डू द मेजरमेंट कट इट एंड अटैच द लूप्स और राइट तो ये रिंग्स भी लग गए हैं अब इसको पहन के एक बार चेक करते हैं गो चेक नाइस परफेक्ट ओके सो दिस इज वर्किंग अब की साइड्स और टॉप लगा के इसको पूरा बॉक्स शेप बना देते हैं ऑल राइट right, तो साइड्स लगा दी हैं अब इससे पहले कि मैं लास्ट पीस लगा के इसको बंद कर दूं हमें एक चीज और करनी है यहाँ पे मैं एक सपोर्ट लगाऊंगा जिससे कि जब मैं इसमें अपना हाथ इंसर्ट करूंगा ऐसे मेरे हाथ को थोड़ा ग्रिप मिले और ये गॉन्टलेट जो है स्लिप होके निकल ना जाए तो उसके लिए मेरे पास ये कार्डबोर्ड का पीस मैंने कट किया है इनफैक्ट दो पीसेस को लेके मैंने चिपका दिया है ताकि थोड़ा स्ट्रेंथ मिले तो इसको इस तरह से हम यहाँ पे चिपका देंगे लाइक दैट ताकि जब मैं अपना हाथ डालूँ यू कैन सी इससे मेरे को सपोर्ट मिलेगा एंड आई कैन मूव द गॉन्टलेट वेरी ईजिली तो चलिए इसका पोजिशन देख के इसको चिपका लेते हैं ओके दिस इज डन और राइट तो अब लगाते हैं फाइनल पीस और इसको क्लोज कर देंगे जस्ट लाइक दैट और या बाय द वे मैंने इसमें अब एक विंडो कट कर दी है ताकि जब मेरे को uh, ये रिंग्स को पहनना है तो मेरे को दोनों हाथ लगेंगे तो मैं अपना हाथ इंसर्ट करके इस हाथ से अपनी फिंगर्स में वो रिंग्स को पहना सकता हूँ तो इससे मुझे थोड़ी आसानी होगी पहले मैंने ये सोचा नहीं था इसलिए अब मैंने ये विंडो कट किए तो चलिए इसको चिपका देते हैं ओके लुक्स लाइक हमारे गॉन्टलेट का स्ट्रक्चर रेडी हो गया है ये देखिए आसानी से इसे पहन सकता हूँ मूव कर सकता हूँ इट्स लुकिंग नाइस पर अभी काफ़ी सिंपल लग रहा है तो इसके ऊपर मैं अभी डिटेल्स ऐड करूँगा और उसके लिए मैं यूज़ करूँगा क्राफ्ट फोम यहाँ पे मेरे पास ये दो थिकनेस की 
फोम शीट है तो इसके पीसीस को कट करके मैं इसके ऊपर लगाऊंगा आप इंटरनेट से रेफरेंस ले सकते हैं आयन मैन के गांटलेट का और उसके हिसाब से इसे डिज़ाइन कर सकते हैं सो लेट्स डिज़ाइन दिस वन और राइट तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्राफ्ट फोम से सारे पीसेस कट कर दिए हैं उन्हें प्लेस भी कर दिया है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है बाय द वे ये जो इन्फिनिटी स्टोन्स हैं मैंने एक रेगुलर स्टोर से लिए थे जहाँ पे बटन्स थ्रेड ये सब चीज़ें मिलती हैं साइज और कलर के हिसाब से मैंने उन्हें पिक किया और आई थिंक दे आर लुकिंग नाइस तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं अब इन्हें चिपका लेते हैं और राइट दे यू गो आप देख सकते हैं मैंने क्राफ्ट फोम को अच्छे से चिपका दिया है सारे पीसेज साइड में भी लगाया है ये लंबी स्ट्रिप्स अंदर की तरफ भी सो इट्स लुकिंग नाइस इस फोम शीट की वजह से इसको थोड़ा और डायमेंशन मिला है इट्स लुकिंग इम्प्रेसिव हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें इसे कलर करना है आयन मैन का गॉन्टलेट रेड है तो मैं इसे रेड करूँगा पर क्योंकि कार्डबोर्ड का कलर अलग है ये रेड है ये ग्रे है अगर डायरेक्टली रेड करूँगा तो रेड के अलग अलग शेड्स नजर आएंगे इसलिए पहले मैं एक्रेलिक कलर से एक वाइट बेस कोट करूँगा उसके बाद हम इस पर रेड करेंगे ताकि एक ईवन कोट आए सो लेट्स डू दैट राइट वी आर डन तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से रेडी है एक अच्छा ब्राइट रेड का मैंने कोट किया है और थोड़ा सिल्वर भी ऐड किया है क्योंकि मैं रेफरेंस देख रहा था उसमें काफ़ी जगह पे सिल्वर था तो मैंने यहाँ पे सिल्वर एक्रेलिक कलर भी किया है थोड़े सिल्वर पेन से और डिटेलिंग ऐड की है और ब्लैक मार्कर से भी लुक्स प्री नाइस ये देखिए अब अच्छे से पहन लेता हूँ और देखते हैं कि वर्क करता है कि नहीं लेट्स डू दैट I really hope you guys enjoyed watching this video and found this tutorial helpful. अच्छा लगा है तो एक बड़ा सा लाइक दे देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें क्योंकि हमारा चैनल बहुत ही कूल है दैस राइट और ये है हमारे इंस्टा हैंडल्स आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं अपने आइडियाज़ और सजेशन भेज सकते हैं वेल well, आज के लिए इतना ही मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते टिल देन लाइक आई ऑलवेज से डू गुड एंड बी गुड प्लीज 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 कैसे करूँ एन एस प्लीज